नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित अठ्ठावीस मे दोन हजार वीस यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनेलवर नवीन असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकॉनला क्लिक करायला विसरू नका या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण दोन महत्वपूर्ण लेख पाहणार आहोत त्यापैकी पहिला म्हणजे विषाणू कारण आणि दुसरा म्हणजे हमारा नाम इतिहास मी लिखा जायगा याबद्दल आपण घेणार आहोत जर आपल्याला काही शंका असतील तर त्या तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता अमेरिका ब्राझील असे अनेक नवीन देश करोना केंद्रित राजकीय वादळात सापडलेले असताना त्यात आता ब्रिटनची सुद्धा भर पडलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण यापूर्वी पाहिलेले आहे की ब्रिटनच्या पंतप्रधान जे आहेत ते बोरिस जॉन्सन यांना सुद्धा करोना झाला होता परंतु ते दुरुस्त झालेले आहेत तर अमेरिका ब्राझील अशा अनेक देशांमध्ये करोनाचे जे केंद्र बनलेलं आहे ते आता राजकीय वादळात सापडलेले आहे यामध्ये आता ब्रिटन सुद्धा म्हणजे ब्रिटनची सुद्धा भर पडलेली आहे तर नेमकं काय झालेलं आहे आपण ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत या संपादकीयमध्ये काय म्हणजे दर्शविलेले आहे ते पाहणार आहोत ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सल्लागाराच्या नियमभंगाबद्दल जबाबदारीने प्रश्न विचारणारे पत्रकार आणि सामान्यजन हे लोकशाहीस अभिमानास्पदच आहे एकंदरीत प्रश्न विचारणे हा पत्रकारांचा जन्मसिद्ध अधिकारच आहे आणि सामान्यजनाचा सुद्धा आणि ते लोकशाहीसाठी खूप चांगले आहे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो सदरी उदाहरण जर आपल्या भारतामधले घेतले तर भारतामध्ये पंतप्रधानांना पंतप्रधानांनी आजपर्यंत ओपन प्रेस कॉन्फरन्स कधी घेतलेली नाही आणि कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी ते उत्सुकसुद्धा नसतात म्हणजे हे आपल्या लोकशाहीसाठी खूप अभिमानास्पद नाही म्हणजे नीच स्तर आहे असे म्हणता येईल प्रचंड उमताने निवडून आलेले जॉन्सन सरकार या आघाडीकीस पाठीशी घालत असल्याचा निषेध म्हणून मंत्री राजीनामा देतात आणि सत्ताधारी पक्षांचे चाळीस खासदारही दबावात आणतात ही विशेषच आहे कोरोनामुळे राजकारण बदलेल असे भाकी द इकॉनॉमिस्ट साप्ताहिकात प्राध्यापक एडवर्ड लटवाक यांनी केले होते त्यांच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रिटिश मंत्रिमंडळातून एका मंत्र्याने पंतप्रधानाच्या सल्लागाराच्या निषेधार्थ राजीनामा द्यावा ही घटना फारच रंजक ठरते रंजक अशासाठी की हे प्रकरण येथेच थांबत नाही यानंतर डॉमिनिक किंगमिक्स या पंतप्रधानां पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सल्लागाराने राजीनामा न दिल्यास त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या चाळीस खासदाराने एकत्रितपणे केली विरोधी मजूर पक्ष तर पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या सरकार सरकारवर टीकेच्या तोफा डागल्या असून विविध जनमत चाचण्यांतील कल देखील सरकार विरोधात जाताना दिसतात अमेरिका ब्राझील असे अनेक देश करोना केंद्रित राजकीय वादळात सापडलेले असताना त्यात आता ब्रिटनची सुद्धा भर यातून जॉन्सन यांची सहज सुटका होण्याची शक्यता नाही झाले ते असे की करोनाकालीन निर्बंध व्यवस्थेत समस्त ब्रिटिश जनता आला दिवस कसा तरी ढकलत असताना पंतप्रधान जॉन्सन यांचे स्वीय सहाय्यक किमिन्स आपल्या पालकांना भेटण्यासाठी चारशे किलोमीटरचा प्रवास करत झाले त्यांच्या समवेत या प्रवासात एका प्रवासन प्रकाश प्रकाशन ग्रहा ग्रहात संपादक असलेली त्यांची पत्नी देखील होती वास्तविक त्यांच्या पत्नीस करोनाची लक्षणे दिसत होती आणि या दोघांनीही प्रवास करणे शहाणपणाचे नव्हते त्यातही किमिन्स यांचा आगाऊपणा असा की ते केवळ आपल्या पालकांनाच भेटून थांबले नाहीत व राजका राजधानी लंडनला सुद्धा पटले नाहीत त्या त्यांनी जवळील एका निसर्गरम्य स्थानासही भेट दिली तिथे काही काळ व्यतीत केल्यानंतर ते उभयता लंडनला परतले हे सर्व तसे गुलदस्त्यातच राहिले पण द गार्डियन सार यासारख्या सर्वपासून समांतरी असलेल्या वर्तमानपत्राने पंतप्रधानांच्या सल्लागारांचा हा उद्योग चव्हाट्यावर आणला आणि चांगलेच वादळ उठले संपूर्ण इंग्लंड कठोर टाळाबंद कठोर टाळेबंदीत अस अनुभवत असताना पंतप्रधानाच्या सल्लागारांनी हे असे स्वातंत्र्य अनुभवायचे का हा प्रश्न चारही दिशाने विचारला जाऊ लागला आणि कॉमिन्स यांच्या वर्तमान वर्तनाविषयी संताप व्यक्त झाला या आगीत तेल खुद्द कमिन्सच्या यांनी ओतले करोना काळातील बंदीबासत पालकांना भेटणे हे एक वेळ क्षम्य झाले असते पण त्यानंतरची त्यांची सहल अनेकांच्या डोळ्यावर आली आणि ते साहजिकच होते त्यांचे समर्थनार्थ करताना कमिन्स आणखी खोलात गेले पालकांना भेटून पुन्हा लंडनपर्यंत मोटार चालवत यायचे होते ते जमेल का हे पाहण्यासाठी डोळ्यांची क्षमता तपासणे हा उद्देश यामागे होता ते पर्यटन नव्हते असे अजब तरकट त्यांनी आपल्या समर्थनार्थ फेकण्याचा प्रयत्न केला आहे तोही अंगाशी आला यानंतर जे काही घडले ते खऱ्या लोकशाहीस अभिमान वाटावा असे प्रथमच म्हणजे या कॉमिन्स यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली 
ती त्याची चिरफाड झाली ती पत्रकारिता पत्रकारितेची सामर्थ्य आणि जबाबदारी दाखवून द्यावी होती मुदलात हे कमिंग्स हे गुड गृहस्थ पंतप्रधान जॉन्सन यांचे अत्यंत महत्वाचे सल्लागार जरीही ते असले तरीही त्यांनी प्रकाश झोतापासून दूर राहणे त्यांनी आवडते पण या नियमभंगाने कमिंग्स यांच्या सार्वजनिक जीवनाची कुंडली चव्हाट्यावर मांडली गेली त्यात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली ती केवळ पंतप्रधानांचा अधिकार असलेल्या दहा डाउनिंग स्ट्रीट या पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानातील गुलाब वाटिकेत म्हणजेच कॉमिक्स यांच्या पत्रका पत्रकारीय उलट तपासणीला येथे येथूनच तेथूनच सुरू झाली तुम्ही सरकारचाच नियम तोडला आहे आणि त्यांसाठी तुम्हाला शिक्षा काय अशा थेट प्रश्नातून ते सर्वसामान्य लंडनकरांनो टाळेबंदी तोडल्यास त्यांच्याकडून दंड आकारला गेला या दंडापोटी तुम्ही कितीही रक्कम भरली अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती कमिंग्स यांच्या यांच्यावर झाली त्यात त्यांनी तशी चूक झाली इतपत कबुली दिली पण क्षमा मागणे वा राजीनामा देणे मात्र गरज नाही म्हणून नाकारले थोडक्यात त्यांच्या अभिव्यवहार त्यात काय एवढे असा बेफिक्रीचा होता त्यामुळे त्यांच्या विरोधात वादळाची तीव्रता अधिकच वाढली आणि त्यात जॉन्सन यांचे सरकार अडकले ब्रिटिश माध्यमांनी हा मुद्दा काहीही लावून धरला कि खुद्द जॉन्सन यांना त्यांची दखल घ्यावी लागली आणि वार्ताहर परिषदेत सामोरे जावे लागले वार्ताहरांच्या प्रश्नांचा भडीमार त्यात इतका होता की जॉन्सन गंगारून गेले आणि त्यांनी हा संवाद आवरता घ्यावा लागला सामान्य जनतेच हे न्याय आणि कमिंग्स यांना दुसरा नियम हे कसे हा सर्व वार्ताहरांच्या प्रश्नांचा गाभा होता आणि जॉन्सन यांचा विषय बदलण्याचा प्रयत्न पत्रकारांनी यशस्वी होऊ दिला नाही या जॉन्सन इतके केविलवाने झाले की कमिंग्स यांच्या दृष्टीक्षमता तपासण्याचा निर्णय समर्थनार्थ करताना त्यांनी आपल्याही करोनामुळे कसा चष्मा लागला आहे हे वगैरे काही सांगावे लागले आणि खिशातून चष्मा काढून दाखवावा लागला पण त्यामुळे अर्थातच प्रश्न मिटला नाही आपल्या सहकार्याला वाचविण्यासाठी पंतप्रधान जॉन्सन कोणत्याही स्तराला जात आहेत असा संदेश त्यातून गेला आणि सरकारविरोधात टीकेची जी जे आहे झोड उभी राहिली विविध नागरी संघटनांनी आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केलीच पण वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी या काळात टाळेबंदीमुळे ताटातूट झालेल्या कहाण्या विशेषत्वाने प्रसिद्ध केल्या आणि त्यावर कमिंग्स पाहता किती भाग्यवान त्यांच्यावर अशी काही वेळ आली नाही अशी मल्लीनाथांनी केली त्यातही एकाकी वृद्धाची प्रतिक्रिया सर्वांनाच भावनावश करणारी होती हा वृद्ध चाळीस वर्षाचा संसारानंतर आपल्या सहचरणीस अखेरचा निरोपही देऊ शकला नाही त्याचीच अर्धांगिने करोनाने गेली आणि सरकारी नियमांमुळे त्यास घरात डांबून राहावे लागले या गृहस्थाने आपल्या निवेदनाचा शेवटचा कमिक्स यांना लाखोली वाहत गेली या सगळ्याचा परिणाम असा की पंतप्रधान यांच्या सल्लागारांच्या निषेधार्थ स्कॉटलंड प्रांतातील मंत्री डगल्स रॉस यांनी पदक सुद्धा केला वास्तविक कमिंग्स यांचे कृत्य जे आहे रॉस यांच्या काहीही संबंध नाही पण सहकार्यामुळे जनतेत निर्माण झालेल्या सरकार विरोधातील भावनांचा आदर करीत आपण राजीनामा देत असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक अनेकांनी कमिंग्स यांच्या कृत्याबद्दल रॉस यांना जाब विचारला दरम्यान काही महत्वाच्या जनमत चाचण्याचाही कल सरकार विरोधात गेला कमिंग्स यांनी यांचे काय चुकले आणि पंतप्रधान जॉन्सन यांनीही त्यांना पाठीशी घालत असल्याबद्दल सर्व चाचण्यातून सरकारविषयी नाराजी व्यक्त झाली तिच्यावर स्वर होता सत्ताधारी पक्षाच्या सुमारे चाळीस खासदारांनी जॉन्सन यांनी कमिंग्स यांच्या कारवाई यांच्यावर कारवाई करावी अशी भूमिका घेतली कमिंग्स यांनी स्वतःहून राजीनामा न दिल्यास त्यांना काढून टाकावे असे या सर्वांचे म्हणणे आहे अशी मागणी करणाऱ्या स्वपक्षीय हा दबाव वाढतच जाईल अशी लक्षणे दिसतात ताज्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या जॉन्सन सरकारला अशी संकटास तोड द्यावे लागेल हे ब्रिटिश इतिहासातील अभूतपूर्व घट या निमित्ताने जनतेस उत्तरदायित्व नसलेल्या अशा उपट समूंचे सरकारातील प्रस्त कसे वाढते आहे याची चर्चा ब्रिटिश राजकारणात सुरू झाली ही महत्वाची बाब या कमिंग्स यांनी ब्रेक्झिट मोहिमेचा वॉर जॉन्सन यांच्या शिडात भरण्याची मोलाची कामगिरी बजावली त्यामुळे ते पंतप्रधानासाठी महत्वाचे त्यामुळे कमिंग्स यांच्या आज ना उद्या राजीनामा देण्याची वेळ येईल अशी चिन्ह आहेत तसे झाल्यास कमिंग हे विषाणू निर्मित राजकारणाचे बळी ठरतील या विषाणूप्रमाणेच विषाणूकाराचा प्रसार अबाधित राहील असे सुद्धा दिसून येते विद्यार्थी मित्रांनो हा खूप महत्वपूर्ण आणि राजकारणासंदर्भात किती जागरूक नि लेख आहे हे आपण अनुभवला आहे तर लेख कसा वाटला तो आम्हाला कमेंट करून कळवा आणि दुसरा आणि महत्वपूर्ण लेख जो आहे हमारा नाम इतिहास मी लिखा जायगा मानवी संस्कृतीच्या आणि ज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये आणखीनच महत्वाचा विचार हवा होता 
म्हणजेच करुणेचा म्हणजेच करुणा म्हणजे प्रेम इतिहास लेखनासाठी महत् पुरावे हवेच आणि समता करुणा या मूल्यांचा मूल्यांना मानणारी संशोधकाला शोभणारी विनम्र जाणीवसुद्धा हवीच अखेर कोणतंही ज्ञान हे अनेकांच्या श्रमावर उभी राहिलेली गोष्ट असते श्रम कोणाचेही असोत पुरावे कुठल्याही स्वरूपाचे असोत ते नाकारणार कसे हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो आपण सर्वज्ञ नाही हे विनम्रतेने मान्य करणं ही ज्ञान मिळवण्याच्या प्रवासातील महत्वाची शिदोरी ठरते असं डनिंग आणि क्रुगर या मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकांचं प्रतिपादन प्रसिद्ध आहे इतिहास लेखनाच्या बाबतीतील देखील असेच इतरांकडून स्वीकारलेल्या वेगवेगळ्या पुराव्यांच्या आणि सिद्धांताच्या आधारानं हा प्रवास सुखरूपपणे करता येतो पण आज कुणीही उठून आपल्या अजेंड्या अजेंड्यानुसार इतिहास लिहून आत्मनिर्भर होण्याच्या धांदलीत असताना हे दुसऱ्यांनी दिलेले पुरावे पारखून त्यांना योग्य ते श्रेय देऊन विवेक वापरून निष्कर्ष काढण्याचा वेळ काढू आणि परावलंबी उद्योग कशाला करावे असे सुद्धा आज चालू आहे असंही कोणी विचारतीलच तर त्याचं उत्तर असं की कोणत्याही ज्ञान हे अनेकांच्या श्रमावर आधारलेली गोष्ट आहे ज्ञानाच्या सामूहिक शहानिवीच्या काही वैशिष्ट्यांचा विचार आजच्या लेखनातून करा करायला पाहता येईल सतराव्या शतकाच्या शतकात इसाक न्यूटनच्या आपल्या मित्राला लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटलं होतं की मला जर काही दुरावरचं नाही दुरावरच दिसलं दिसलं असेल तर त्याचं कारण म्हणजे मी महाकाय लोकांच्या खांद्यावर उभा आहे आपले विचार आचार आणि उच्चार हे लोकां आधीच्या लोकांची निर्माण केलेली ज्ञानाचा प्रवाह आपल्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे घडत जात असतात त्याची संशोधकाला साजेशी विनम्र जाणीव न्यूटननं पत्रात व्यक्त केली या उद्यान विनम्रती पाई ना कोणी न्यूटनचं योगदान नाकारलं ना कोणी त्याला कमी लेखलं संशोधकाकडे जेव्हा कृतज्ञ असते तेव्हा आपल्या कामाला हातभार लावणाऱ्यांना लावणाऱ्यांचं ऋण जे आहे फेडता आलं नाही तर किमान त्याची निर्देश ते करतात त्यामुळे न्यूटनच्या पत्रव्यवहारा सं, संपादित करणाऱ्याच्या एच डब्ल्यू टर्नब्यूल यांच्या ऋण देखील आपल्यावर आहेतच ज्ञान निर्माण करताना मग ते इतिहास लेखन असो वा अधिक चांगल्या पद्धतीनं लोणच घालण्याची कृती असो समता हे मूल्य अगदी पायाभूत असायला हवं म्हणजेच ज्या वाचकांसाठी ग्राहकांसाठी आपण ज्ञान निर्मिती करतोय त्यांना देखील काही एक बुद्धिमत्ता अनुभव ज्ञान कौशल्य आणि मानव प्रतिष्ठा आहे हे आपल्याला मनापासून पटेल असं हवं आपण ज्ञान निर्मिती करताना अनेक कोणकोणते पुरावे कुठून मिळवतात हे वापरले वाचकांना देखील सांगणं म्हणजे समतेचा विचार मानणं यामुळे काय होतं तर नुसती पाककृती वाचून सोडून न देता वाचक स्वतः देखील लोणचं घालून पाहतात प्रयोग करून पाहतात इतिहास लिहू वाचू पाहतात संस्कृतीचा प्रवाह वाहता राहतो या उलट आमची कुठेही शाखा नाही असा विचार व्यापारात मक्तेदारीत राहण्यासाठी काही वेळी उपयोगी पडत असेल तर ज्ञान व्यवहार हाला मारक ठरतो समता अंगीकारणे संशोधक नवज्ञान निर्माण करता तेव्हा त्यासाठी वापरलेले पुरावे आणि पद्धती पारदर्शीपणे सर्वासमोर खुले करतात मानवी संस्कृतीचा आणि ज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये आणखीनच महत्वाचा विचार हवा तो म्हणजे करुणेचा करुणा या शब्दाची एक व्याख्या अशी की अति अहित दुःख अपमान कमता म्हणजेच रंजल्या गांजलेल्यांचं दुःख दूर करण्याची इच्छा एकंदरीत इतरांच्या खांद्यावर उभं राहून पुढं रा पाहण्याची जी धडपड ही आपल्या सोबत किंवा मागून येणाऱ्या लोकांना ढेचकाळू नयेत वाट चुकू नयेत यासाठी असायला हवी आज आपल्याकडे आपल्याला देशात रोगट वर्तमानाचं ओझप घेऊन अनिश्चित भविष्याकडे स्थलांतर करणारे कोट्यावधी लोक मानवनिर्मित संकटाचे बळी ठरत आहेत रखरखत्या उन्हात शेकडो किलोमीटर पायपीट करून मरणारे लोक पाहूनही आपण जर किमान माणूस म्हणून त्यांचा विचार करत नसलो तर आपल्या सर्वोत्तम पाककृतीची आणि इतिहास लेखनाची किंमत खूप खोटी आहे करुणा असेल तर आपल्या क्षेत्रात वावरत राहून देखील आपण या मानवी शोककथेला थोडं तरी सुसहाय्य करू शकतो भूतकाळात अशा संकट प्रसंगाचा मुकाबला कसा केला याचा विचार करताना लखनौच्या बड्या इमामाच्या नावाच्या वस्तूकडे लक्ष दिले गेले अठराशे सतराशे चौऱ्याऐंशी साली भयंकर दुष्काळ आणि अन्न अनन्न दशा झालेली असताना सुद्धा असं बोधवला या आवाजच्या नवाबानं गरीब भुकेलेल्या लोकांसाठी सन्मानाचा रोजगार मिळाला मिळावा यासाठी वास्तूंचं बांधकाम करायला घेतलं अशा जनताश्रूय आहे की सुंदर इमारतीच्या कामानं सलग दहा वर्ष हजारो कामगारांना रोजीरोटी आणि मानवी प्रतिष्ठा दिली 
भारतीय राजांनी करुणेच्या ओलाव्यातून अशी लोकोपयोगी काम केल्याचा ऐतिहासिक पुराव्यांचा अस्तित्व मान्य करणे हे ज्ञानशास्त्रीय दृष्टीने आवश्यक आहे पण भारतीय राज्यकर्ते विशेषत आधुनिक पूर्व काळातले राज्यकर्ते देखील प्रजाहिताचा विचार करत होते हे वास्तव साम्राज्यवादी इतिहासकारांना आणि त्यांच्या ओंजळीनं पाणी पिऊन घेणाऱ्या इतरही लेखकांना पचायला जड जात त्यामुळे योग्य पुराव्याच्या मात्रेचे वळसे घेऊ वळसे देऊन त्यांचे पिता प्रकोप शांत करावा लागतो इतिहासातून मिळणाऱ्या अशा दाखल्यांचा उपयोग आताच्या वास्तवाला दिशा दाखविण्यासाठी करता येतो दुष्काळातही धान्याची कोठार खुली करणाऱ्या दामपंतांची तीनशे चारशे वर्षापूर्वीची कथा सांगणारा उदरामोदर हे नाटक अठराशे ऐंशी मध्ये मराठीतून रंगभूमीवर आलं होत त्याच्या प्रेक्षकांनी अठराशे साली मे महिन्याच्या दुष्काळात आणि सावकारांच्या विरुद्ध दख्खनच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या खतफोडीच्या बंडाची पार्श्वभूमी परिचयाची होती हे कसले राजे हो प्रजेला केवळ जनावरे समजतात त्याची थैली भरून भरली म्हणजे प्रजा मरे नाका ज्या राज्यात प्रजेला अतिशय दुःख ती राज्ये रसातळाजला गेलीच म्हणून समजा हा या नाटकाचा संवाद म्हणजे लेखकाची इंग्रजी सत्तेला उद्देशून बोलण्याची ताकद दाखविणारा पुरावे पुरावाच आहे दुसरीकडे पुरावे म्हणतेच जणू इतिहास किंवा कोणतंही ज्ञान असो गैरसमजही करून घेण योग्य नाही कारण वर्तमान काळात पुरावे निर्माण करण्या इतक सांस्कृतिक भांडवल आणि सावड सर्वांनाच लाभते असेही नाही पुराव्यांच्या रेलचेलीच्या बळावर ज्यांना मिरवता येत नाही अशा माणसांच्या वर्तमानाची दखल घेणार संवेदनशीलता असणार समाजमान आणि इतिहास भान देखील दुर्मिळ आहे पाणी पाणीनी प्रवाह नावाच्या कादंबरी मधल्या आदिवासी तरुणाला प्रश्न पडतो दादा हमरा नाम इतिहास मी लिखा जायगा क्या बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने ज्यांच्याकडे गमवण्यासारखं काहीच नाही त्या त्यांच्या त्यागाची दखल इतिहास घेतो की नाही याबाबत शंका वाटण्याजोगी तरीही पुरावे न ठेवता जगलेल्या लोकांच्या बाबतीत विचार करताना दस्ताऐवजी ऐवजी व्याख्या अधिक समावेशक करताना समजूतदारपणा काही इतिहासकार दाखविताना दिसतात त्यामुळे कागदपत्रात कुणाचेही नाव आले नाही तरीही अशा अनाम ओवीमधून सुखरूप सुखस्वरूपाची काटेरी चिलरीच्या जळतीत अडकलेल्या जाईसारख्या लेखीच्या वास्तवाची इतिहासाला दखल घ्यावी लागते विद्यार्थी मित्रांनो ही ओवी खूप छान आहे आई बापानं दिली लेख नाही पहिली चालरीत जाई अडकली चालरीत अशा स्वरूपाच्या ओवीमधून सुखस्वरूपाची काटेरी चालीरीची जाळीत अडकलेल्या जाईसारख्या लेखीच्या वास्तवाच्या इतिहासाला दखल घ्यावी लागेल इतिहासाची अनेक एकूणच ज्ञानाची निर्मिती करताना पुरावे आवश्यक असतात त्यांच्या कृतज्ञतेने निर्देश करणं आवश्यक असतं या संपूर्ण क्रियेमागे समतेचा विचार महत्वाचा असतो आणि जिथे हे नियम काटेकोरपणे पाळता येत नाहीत तिथे ही करुणा आणि संवेदनशीलता ही माणसाच्या ज्ञानाचा आणि संस्कृतीचा जरा जिवंत ठेवू शकते अन्यथा आरती प्रभू लिहिता तसंच वेदनांची गाणी म्हणजे कोकळ समाधी देई कोणी हळी त्याचा पडे बळी आदी हरिपरी हौत्म्य त्यांचे गळी सजे कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे असे वास्तव क्रूर ओझ घेऊन वनवन मायदेशांतर करणाऱ्या मजुरांसारखीच आपल्या ज्ञान परंपरेची ही स्थिती झालेली स्थिती होईल विद्यार्थी मित्रांनो हा खूप मनाला भावणारा लेख आहे तर हा लेख आपल्याला कसा वाटला ते तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता तसेच लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित पाहण्यासाठी व नवीन स्पर्धा परीक्षा व्हिडिओ पाहण्यासाठी टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकॉनला क्लिक करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा